Hi everyone! Welcome po ulit sa Math Den. Ako po si Denmark. So ang ituturo ko ngayon sa inyo ay kung paano makuha ang equation ng isang curve galing sa isang picture sa ating graphing calculator na decimals. So let's start. So ito yung in-execute natin output. So meron tayong picture and then merong curve na involved sa picture, katulad nito, edge ng Eiffel Tower, nagagawa natin ng curve, then, aalamin natin yung anong equation ang best fit sa curve na yan. Itong red na to. Okay? Ang ating graphing calculator ay Desmos. So, punta lang tayo sa website ng desmos.com slash calculator. Then, ito na agad yung makikita nating interface. So, meron tayong um, lagay ng input data sa kaliwa. Then, pag kinlose natin yan, makikita yung buong Cartesian plane. Then, click lang natin ulit to show list para makita ulit natin yung lagayan ng data. Okay? So, una natin gagawin is mag-insert ng image. So, punta lang tayo dito sa part na to. Add item. Pag kinlink natin yan, pwede tayo mag-input mag ng expression, note, table, folder, and image. So, ang i-click natin ay image. Then, pili lang tayo ng picture. Then, mag insert siya sa Cartesian play natin. So, kung gusto natin lakihan yung ating picture, so, i-click lang natin yung picture. Then, i-move natin yung corner pataas. Yan, para siya lumaki. Then, pababa para siya So, kung gusto naman natin siyang i-move sa Cartesian plane, ang i-click naman natin, ilalong press natin ay yung center. Habang nakapress yung center, pwede natin siyang i-move anywhere in the Cartesian plane. And then, kung ang gusto naman natin lakihan is yung mismo Cartesian plane, then click lang tayo sa Cartesian plane, then scroll lang natin, So, para makita natin iba pang values ng x and y, para makita yung 2, 4, 6, and 8. Or kung gusto nyo pang makita yung 1, 3, 7, 5, then nakihan pa natin. So, for me, ang ilalagay ko na lang is hanggang 10. So, understood na pag gitna niyan is 1, 3, 5, 7 and 9. And then, nililitan ko ulit yung picture ko. Then, imumove ko siya uh, bandang taas. Isasakto ko yung um, tip ng Eiffel Tower sa 12 para meron na agad akong um, y-intercept. And then, yung level ng x-axis is ilelevel ko sa ilalim ng Eiffel Tower. Remove lang natin. Ayan. Na makikita yung tip at saka yung lower part ng Eiffel Tower. So, ang lalagyan natin ng curve, ito yung kanang edge ng Eiffel Tower. Ayan. So, lagyan natin siya ng points, coordinates. So, punta ulit tayo sa add item, then table. So, lalabas dyan yung dalawang column, isa para sa x values, then y values. So, pwede natin 
paglipat-lipat din yung mga data natin dito. For example, kung image natin, ilagay natin sa unahan. Then, nasa baba itong lagay ng table. Okay? So, and then, uh, pwede rin natin palitan yung opacity ng picture natin. Pwede natin siyang labuan ng konti para uh, mas dumitaw yung graph natin. So, ang gagawin naman natin para uh, sa opacity is, long press lang natin ito, yung image na dito. Then, lalabas yung mga opacity. So, pili tayo na somewhere middle. Ayan, medyo malabo para litaw na litaw yung graph natin. And then, mag-input tayo ng coordinates or points sa ating table. For example, ang lalagyan natin ng point is itong part ng 12. So, para siyang uh, y-intercept kasi is the x is equals to 0. Then, y is equals to 12. So, lagyan natin. 0, 12. So, mag-a-appear dito yung point. Automatic. So, pwede natin siyang palta ng kulay. Kasi, violet na dito. So, palta natin yung nang dito sa part na to. Yung tuldok-tuldok, katabi ng y sub 1. Long press lang natin yan. Then, lalabas yung mga choices. So, pili tayo ng blue or green, or black. Ayan. So, depende sa inyo kung sa tingin nyo mas kitang kita sa atin. So, pipiling ko is blue. Medyo okay naman. Kasi, binawasan natin yung opacity ng ating picture. And then, magdagdag pa tayo ng ibang points hanggang makover natin yung edge ng Eiffel Tower. So, magdagdag tayo ng ang x value ay 0.5. Kung ano yung tatapatan ng 0.5 sa y is somewhere 0.7. So, try lang natin. If x is 0.5, ang tatapatan niya ay 0.7. And then, kung ang x naman ay 1, so nasa bandang dito yun, gitna ng 0 and 2, then yung tatapatan niya sa y is itong part na to, which is 5. And then, pwede pa natin siyang i-adjust kung gusto natin gamang gama. So, balikan natin yung point 5. So, gawin natin siyang 0.6. So, gawin natin siyang 0.55. Gawin natin siyang 0.55. Ayan. Ang action na siya. And then, itong part na to, um, pwede natin siyang bawas. Ayan. Gawin natin siyang 0.9. Or 0.95. Ayan. Para sa maximum. And then, sumulit naman is 1.5. So, 1.5 sa may here. Ang katapatan na ito. Ang na ito. Ang somewhere 3.5. And then, if x is equals to 2, ang katapatan na ito ay Two and one, and then it's two point five. It is two point five. The other part is one no one. And then we do the tie in on three. The other part is on three I zero. So, ayan ang points 
ng curve, yung actual curve ng ating auto power. Pero ang kailangan natin gawin is kuha tayo ng best equation or graph na mag-fit sa edge ng auto power. So, ang susunod naman natin gagawin is mag-create mag tayo ng approximate graph or curve na para dyan. So, ang inisip ko ay exponential function na si medyo pataas siya na medyo asymptotic sa x-axis. So, ang ilalagay kong approximate ang uh, equation dyan is para sa exponential So, insert natin ng y sub 1. Then, yung symbol ng curve or field sa keyboard. So, hindi siya high pen, hindi siya dash. Medyo curve siya kasi curve ng y sub 1 or field. Then, insert tayo ng kung ano yung base ng exponential function. So, pwede tayong gumamit ng 2. Pwede rin tayong gumamit ng E. For any constant number greater than 0 but not equal to 1. And then, lagyan natin siya ng exponent. Exponent natin ay x sub 1. So, may lalabas na um, graph ng exponential function na sinulat natin. Pero, hindi siya fit for the meantime, hindi pa siya fit dun sa ating picture. So, what we're going to do is uh, reverse the curve. So, i-mirror natin siya. So, gagawin natin um, less than 1 ang base. Kasi kaya ganyan ang ating exponential function is ang base natin ay 2 na mas mataas. So, pag ginawa natin mas mababa sa 1, mababalik sa yung curve na. Pagka natin, gawin natin 1. So, lumipat na sa kabila yung um, behavior ng curve. So, hindi pa rin siya sakto sa ating picture. So, what we're going to do is adjust. So, ang pipiliin ko is na base ay base E. So, ay tanggap ko ng 1 over E. Ayan. So, medyo slender na concept. Medyo, ang tawag dito, shrink. And then, kung paano naman natin siya ilalapit sa mismong picture natin is magdadagdag tayo ng additional exponent. Ang exponent natin ay x sub 1. So, magsasubtract tayo ng mga 2.5. Okay. So, Trial and error ang gagawin natin dyan. So, halimbawa, from the original, na walang additional exponent, ang nalagay natin ay minus 1. So, lumatik lang siya ng konti. Then, kung 1.5 naman, palapit siya ng palapit. Then, pag 2, hindi pa rin. So, pag mag 2.5, sakto na. So, ayan na yung mismong um, curve na best fit dun sa ating picture. So, although hindi natamaan yung ibang points, pero natamaan naman natin yung 12, itong 7, itong 5, itong 1. So, okay lang. Kasi ang inahanap naman natin is yung best fit ang um, graph para sa ating picture. So, ibig sabihin, itong approximate um, equation natin, um, gagawin na natin siyang into equation na talaga na equal. So, we have y 
x equal to 1 over e, then raised to x minus 2.5. So, yung kulay red na, ang i-relating natin, then delete natin yung blue. Ito na yung mismo um, equation na best fit sa ating curve na involved sa picture. So we have y is equal to 1 over e raised to x minus 2.5 kasi exponential yung in-expect natin curve. 